pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer pãozinho frito. Isso mesmo, pessoal. Pãozinho frito, uma delícia. Fácil de fazer, com poucos ingredientes e ainda dá para vocês rechearem do sabor e do recheio que vocês quiserem. Já gostaram da ideia? Então vamos para a receita e peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, pois teremos várias dicas super importantes. E para a massa do nosso pão, vamos utilizar 150 ml de leite morno, um ovo, 325 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher sopa de margarina ou manteiga, uma colher sopa de óleo, tá pessoal? Uma colher café de sal, 5 gramas de fermento biológico e 35 gramas de açúcar. Em uma vasilha, nós vamos colocar o leite morno, e tem que ser morno, pessoal, não pode ser quente, senão vai cozinhar o nosso fermento. Vamos colocar aqui o nosso fermento, e aí, pessoal, eu vou mexer ele para que ele se dissolva aqui no nosso leite, tá? E aí, vocês já estão gostando desse vídeo? Se sim, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like e comentário, tá? Isso é muito importante para o canal, pessoal. Não se esqueçam, tá? De deixar seu comentário, seu like. Agora, eu vou colocar aqui, ó, a nossa margarina ou a nossa manteiga. O que vocês acharem melhor, tá? Após, eu vou colocar o óleo, ó. Colocar o óleo e o açúcar também. Vou colocar aqui o nosso açúcar. E eu vou misturar esses ingredientes, tá? Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou deixar aqui uma palavra de fé para vocês, tá? Deus, pessoal, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, que essa palavra fique gravada em seu coração e que você sempre se lembre que Deus sempre estará com você, tá bom? Já estou colocando aqui o meu ovo, tá? Que é um ovo só, pessoal. Vou colocar aqui, vou misturar, dar uma misturadinha só para que ele se dissolva aqui. E agora eu vou colocar o nosso sal. Uma colherzinha de café de sal. Agora, nós vamos colocar a farinha de trigo. E aí, pessoal, é só colocar aos poucos e ir mexendo, tá? Coloca um pouco de farinha e vai mexendo até chegar naquela consistência em que a gente não consegue mais mexer aqui com a colher. E precisa colocar na bancada para estar tá somando ela. E agora eu vou passar minha massa para a bancada, mas antes eu vou colocar um pouquinho aqui de farinha de trigo para facilitar na hora que eu estiver sovando essa massa, tá? É só um pouquinho mesmo, pessoal, só para facilitar na hora que a gente for sovar a massa e depois eu só vou sovando. Então, pessoal, eu já sovei minha massa e passei um pouco aqui o vídeo para que ele não fique muito longo, tá? Mas não tem segredo nenhum. Vocês vão sovar a massa igual vocês sovam massa de pizza, massa de salgado, não tem, não tem erro não, e não tem segredo, tá? E aí, quando ela estiver nessa consistência aqui, ó, é porque ela já está pronta. E aí, nós temos que colocar ela dentro de uma vasilha e pode ser a mesma vasilha que você fez a massa, tá? Porém, você tem que colocar, ó, um pouquinho de farinha de trigo para que ela não grude, tá? E aí, após a gente colocar ela aqui, a gente vai colocar um pano de prato por cima e deixar ela descansando por uma hora. Então, pessoal, nossa massa já descansou por uma hora e agora eu vou colocar ela aqui novamente na bancada, tá? E vou sovar ela, mas eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo para facilitar na hora de sovar. E eu vou sovar ela, pessoal, e depois eu vou dividi-la em duas partes, tá? Porque uma, eu vou, eu vou modelar com as duas, porém, uma eu vou reservar enquanto eu faço a modelagem na outra, na outra parte. E aí, pessoal, sobre a modelagem dos pãezinhos, vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer em dois, em dois modelinhos, eu vou fazer triângulo e vou fazer também em círculo. Mas é opcional, vocês fazem da forma que vocês quiserem, tá? Aqui, ó, eu tô cortando a minha massa, essa aqui eu vou utilizar agora e a outra eu vou reservar. 
e referente à espessura da massa, pessoal, não tem uma regra, tá? Vocês podem fazer a espessura que vocês acharem melhor. Eu vou deixar a minha massa, né? Eu vou abrir aqui um pouco mais fina, tá? Porque eu não gosto dele muito, muito grosso. Mas se vocês gostarem da, da espessura da massa um pouco mais grossa, vocês podem deixar, tá? Eu vou abrir a minha um pouco mais fina, mas não é regra, tá? Vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. E para fazer o meu pãozinho redondinho, eu vou utilizar esse copo aqui, ó, tá? Mas vocês podem estar tá utilizando um cortador, caso vocês tenham em casa, tá? E aí é só vocês colocarem na massa, fazer assim, ó, já sai cortadinho. E agora nós vamos fritar os nossos pãezinhos e você que me acompanhou até aqui eu vou dar uma dica super valiosa. Porque o nosso canal não é só de receita, tá? Também temos várias dicas para facilitar o nosso dia a dia na confeitaria, como dona de casa, enfim, pessoal. É para facilitar a nossa vida, tá? Então, pessoal, a dica que eu vou dar é que quando vocês forem fritar os pães, vocês não fritem com óleo muito quente. Porque se vocês fritarem com o óleo muito quente, os pãezinhos vão ficar é, dourados por fora e por dentro eles vão ficar cru, tá ok? Esta é mais uma dica aqui no canal, delícia da assim. Os nossos pãezinhos já estão fritos e olha como é que eles ficaram. Eles ficam super macios, pessoal. Lembram muito a massa de sonho, tá? E aí, eu queria dar aqui uma dica super legal para vocês. Caso vocês queiram, também vocês podem estar tá passando eles na canela com açúcar. Aqui eu fiz uma misturinha de canela com açúcar e é só passar na canela com açúcar que também fica uma delícia, tá? E agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês como eu vou fazer para estar tá recheando esses pãezinhos, tá? Eu vou pegar aqui uma faca. E aí, é só fazer um furinho aqui, ó, com a faca. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, no meu saco de confeitar doce de leite. Porém, vocês podem estar tá utilizando o recheio que vocês quiserem, da preferência de vocês, tá bom? É só preencher aqui, ó, botar bem, bastante recheio. E fica assim, ó. Tá vendo? Façam na sua casa, pessoal. Tenho certeza que a sua família vai gostar. Amigos e parentes vão amar essa receitinha. Muito prática e é uma delícia, tá? Se vocês não quiserem colocar o recheio e também não quiserem passar no açúcar com a canela, não tem problema. Fica gostoso do mesmo jeito, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou por dentro. Olha isso, pessoal. Bem sequinho e bem recheado. Olha que delícia. Façam aí na sua casa que vocês não vão se arrepender. Muito gostoso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal dele. Espero que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.